ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ എസ് എസ് എൽ സി ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ അരിത്തമാറ്റിക് സീക്വൻസിൽ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ ഒരു ചിത്രം നിന്നിട്ടുണ്ട് ദ ഫസ്റ്റ് പിക്ചർ ഗോട്ട് ബൈ റിമൂവിംഗ് ദ സ്മോൾ ട്രയാങ്കിൾ ഫോംഡ് ബൈ ജോയിനിങ് ദ മിഡ് പോയിന്റ് ഓഫ് ആൻ ഇക്യുലാറ്റൽ ട്രയാങ്കിൾ ദ സെക്കൻഡ് പിക്ചർ ഇസ് ഗോട്ട് ബൈ റിമൂവിംഗ് സച്ച് മിഡിൽ ട്രയാങ്കിൾ ഫ്രം ഈച്ച് ഓഫ് ദ റെഡ് ട്രയാങ്കിൾ ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് പിക്ചർ ദ തേർഡ് പിക്ചർ ഷോ ദ സെയിം തിങ് ഡൺ ഇൻ ദ സെക്കൻഡ് അതായത് ഇതിൽ പറയുന്നതിന് മലയാളം കാണിച്ചു തരാം മലയാള മീഡിയത്തിന് അതായത് ഇക്യുല ഒരു ഇക്യുലാറ്റൽ ട്രയാങ്കിളിന്റെ മിഡ് പോയിന്റ്സ് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ട്രയാങ്കിളിനെ ഫസ്റ്റ് ചിത്രത്തിൽ എന്ത് ചെയ്തു റിമൂവ് ചെയ്തു ഇതേ പ്രൊസീജിയർ ഓരോ റെഡ് ട്രയാങ്കിളിൽ നിന്നും രണ്ടാമത്തെ ചിത്രത്തിൽ ഓരോ റെഡ് ട്രയാങ്കിൾ നിന്ന് വീണ്ടും ആ റെഡ് ട്രയാങ്കിളിന്റെ മൂന്ന് മിഡ് പോയിന്റുകൾ ജോയി ജോയിൻ ചെയ്താണ്ട് അവിടെ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്തു അതേപോലെ അടുത്തത് ഓരോ റെഡ് ട്രയാങ്കിൾ നിന്നും കട്ട് ചെയ്താണ്ട് ഓരോന്നുണ്ടാക്കി ഇനി ഹൗ മെനി റെഡ് ട്രയാങ്കിൾസ് ആർ ദർ ഇൻ ഈച്ച് പിക്ചർ ടേക്കിംഗ് ദ ഏരിയ ഓഫ് ദി ഒറിജിനൽ അൺകൺ ട്രയാങ്കിൾ ആസ് വൺ കമ്പ്യൂട്ട് ദ ഏരിയ ഓഫ് സ്മോൾ ട്രയാങ്കിൾ ഇൻ ഈച്ച് പിക്ചർ വാട്ട് ഈസ് ദ ടോട്ടൽ ഏരിയ ഓഫ് ദ ഓൾ റെഡ് ട്രയാങ്കിൾ ഇൻ ഈച്ച് പിക്ചർ റൈറ്റ് ദ ആൾജിബ്രാക്ക് എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ ദിസ് ത്രീ സീക്വൻസ് ഓപ്റ്റൈൻ ബൈ കണ്ടിന്യൂ ദിസ് പ്രോസസ് ഒരു സമഭുജ ത്രികോണത്തിന്റെ വശങ്ങളുടെ മധ്യ ബിന്ദുകൾ യോജിപ്പിച്ച് കിട്ടുന്ന ചെറിയ ത്രികോണം വെട്ടി മാറ്റിയതാണ് ആദ്യത്തെ ചിത്രം ഓക്കെ ഒരു സമഭുജ ത്രികോണത്തിന്റെ മധ്യ ബിന്ദുകൾ യോജിപ്പിച്ചിട്ട് വെട്ടി മാറ്റിയതാണ് ആദ്യത്തെ ചിത്രം ഇതിലെ മൂന്ന് ചുവന്ന ത്രികോണങ്ങളിൽ നിന്നും ഇതുപോലെ നടുവിലെ ത്രികോണം വെട്ടി മാറ്റിയതാണ് രണ്ടാമത്തെ ചിത്രം ഓക്കെ ഇവിടെ മൂന്ന് റെഡ് ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ട് ആ മൂന്ന് റെഡ് ട്രയാങ്കിൾ നിന്ന് വീണ്ടും നടുവിലെ ചിത്രം വെട്ടി മാറ്റിയതാണ് രണ്ടാമത്തത് ഈ ക്രിയ ഒരിക്കൽ കൂടി ചെയ്തതാണ് മൂന്നാമത്തെ ചിത്രം അതായത് രണ്ടാമത്തെ ചിത്രത്തിലെ ഓരോ റെഡ് ട്രയാങ്കിൾ നിന്ന് വീണ്ടും മിഡ് പോയിന്റുകൾ ജോയിൻ ചെയ്താണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു ട്രയാങ്കിൾ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി ഓരോ ചിത്രത്തിലും എത്ര ചുവന്ന ത്രികോണങ്ങളുണ്ട് ഒന്നും വെട്ടി മാറ്റാത്ത മുഴുവൻ ത്രികോണത്തിന്റെ പരപ്പളവ് ഒന്ന് എന്നെടുത്ത് ഓരോ ചിത്രത്തിലെയും ഒരു ചെറിയ ത്രികോണത്തിന്റെ പരപ്പളവ് കണക്കാക്കുക ഓരോ ചിത്രത്തിലെയും ചുവന്ന ത്രികോണങ്ങളുടെ ആകെ പരപ്പളവ് എത്രയാണ് ഇങ്ങനെ തുടർന്നാൽ കിട്ടുന്ന ഈ മൂന്ന് ശ്രേണികളുടെയും ബീജഗണിത രൂപം എഴുതുക ഫസ്റ്റ് ഹൗ മെനി റെഡ് ട്രയാങ്കിൾസ് ആർ ദർ ഇൻ ഈച്ച് പിക്ചർ ഓരോ ചിത്രത്തിലും എത്ര ചുവന്ന ത്രികോണങ്ങളുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം ഫസ്റ്റത്തേൽ മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ട് രണ്ടാമത്തെ എണ്ണി നോക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒൻപത് ഇനി അടുത്ത എണ്ണി നോക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒൻപത് പത്ത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് പതിനാല് പതിനഞ്ച് പതിനാറ് പതിനേഴ് പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുപത്താറ് ഇരുപത്തി ഏഴ് നമ്മൾ ആ റെഡ് ട്രയാങ്കിൾ സജസ്റ്റ് ഒന്ന് കൗണ്ട് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ മൂന്ന് ഒൻപത് ഇരുപത്തി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ടേക്കിംഗ് ദ ഏരിയ ഓഫ് ദി ഒറിജിനൽ ട്രയാങ്കിൾ എസ് വൺ കമ്പ്യൂട്ട് ദ ഏരിയ ഓഫ് സ്മോൾ ട്രയാങ്കിൾ നീച്ച് പിച്ചർ ഒന്നും വെട്ടി മാറ്റാത്ത ചിത്ര മുഴുവൻ ത്രികോണത്തിന്റെ പരപ്പളവ് ഒന്ന് ഓരോ ചിത്രത്തിലെയും ഒരു ചെറിയ ത്രികോണത്തിന്റെ പരപ്പള കണക്കാക്കുക അതായത് ഇവിടെ ത്രികോണങ്ങൾ വെട്ടി മാറ്റിയിട്ടില്ല എന്ന് കരുതുക ഓക്കെ അതായത് ഈ കംപ്ലീറ്റ് ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാണ് എങ്കിൽ ഇതിലെ ഓരോ ത്രികോണത്തിന്റെ ഏരിയ അതായത് ഈ ഏരിയനെ തുല്യ ത്രികോണങ്ങളാക്കിയിട്ടാണല്ലോ ഭാഗിച്ചിട്ടുള്ളത് എത്ര തുല്യ ത്രികോണങ്ങളാക്കിയിട്ടുണ്ട് നാല് തുല്യ ത്രികോണങ്ങളാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഒന്നിനെ എത്രയാക്കിയിട്ട് ഭാഗിക്കണം നാലാക്കിയിട്ട് ഭാഗിക്കണം അപ്പൊ ഫസ്റ്റത്തെ ചിത്രത്തിൽ ഒരു ത്രികോണത്തിന്റെ ഏരിയ എന്തായിരിക്കും വൺ ബൈ ഫോർ ആയിരിക്കും ടോട്ടൽ ഏരിയ വൺ ആണ് അതിന് നാല് തുല്യ ത്രികോണങ്ങളാക്കി ഭാഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഒന്ന് ബൈ നാല് എന്ന് വരും ഓക്കെ ഇനി രണ്ടാമത്തെ ചിത്രത്തിൽ ഇതാ ഞാൻ ഇവിടെ റൗണ്ട് ചെയ്യാം ഈ ഇത്രയും ത്രികോണത്തിന്റെ ഇത്രയും ത്രികോണത്തിന്റെ ഏരിയയാണ് ഒന്ന് ബൈ നാല് ആ ഒന്ന് ബൈ നാലിന് വീണ്ടും എത്ര ഭാഗങ്ങളാക്കി നാല് ഭാഗങ്ങളാക്കി അല്ലെ ആ ഒന്ന് ബൈ നാല് അല്ലെ ഇവിടെ ഒരു ഒന്ന് ബൈ നാല് ഇത് ഒന്ന് ബൈ നാല് ഇത് ഒന്ന് ബൈ നാല് ഇത് ഒന്ന് ബൈ നാല് അങ്ങനെ നാല് ഒന്ന് ബൈ നാലുകളാണ് ഇനി ആ ഒന്ന് ബൈ നാലിനെ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്തു നാല് തുല്യ ത്രികോണങ്ങളാക്കി ഓക്കെ ആ ഒന്ന് ബൈ നാലിനെ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യാണ് നാല് തുല്യ
അടുത്തത് വാട്ട് ഈസ് ദ ടോട്ടൽ ഏരിയ ഓഫ് ഓൾ റെഡ് ട്രാങ്കിൾസ് ഇൻ ഈ പിക്ചർ ഓരോ ചിത്രത്തിലെയും ചുവന്ന ത്രികോണങ്ങളുടെ ആകെ പരപ്പള ഫസ്റ്റത്തെ ചിത്രത്തിൽ ഒരു ത്രികോണത്തിന്റെ പരപ്പള വൺ ബൈ ഫോർ ആണ് അങ്ങനെ എത്ര ചുവന്ന ത്രികോണങ്ങളുണ്ട് മൂന്നെണ്ണം അപ്പൊ മൂന്ന് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ഫോർ ദാറ്റ് ഇസ് ത്രീ ബൈ ഫോർ രണ്ടാമത്തേൽ ഒന്നിന്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് അങ്ങനെ എത്ര ഉണ്ടെന്നാണ് നമ്മൾ എഴുതി വെച്ചിരുന്നത് ഒൻപത് എണ്ണം അപ്പൊ വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു നയൻ നയൻ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ ഓക്കെ ദൻ അടുത്തതിൽ ഇരുപത്തി ഏഴ് ഉണ്ട് ഒന്നിൻ്റെത് വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ആണ് അപ്പൊ ട്വന്റി സെവൻ ബൈ സിക്സ്റ്റി ഫോർ വരും ത്രീ ബൈ ഫോർ നയൻ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ ട്വന്റി സെവൻ ബൈ സിക്സ്റ്റി ഫോർ റൈറ്റ് ദ ആൽജിബ്രാഗ് എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ ദിസ് ത്രീ സീക്വൻസസ് ഓപ്റ്റേൺ ബൈ കണ്ടിന്യൂ ദിസ് പ്രോസസ് ഇങ്ങനെ തുടർന്നാൽ കിട്ടുന്ന ഈ മൂന്ന് ശ്രേണികളുടെയും ബീജഗണിത രൂപം എഴുതണം ഫസ്റ്റ് ശ്രേണി മൂന്ന് ഒൻപത് ഇരുപത്തിയേഴ് ആയിരുന്നു ഇതൊരു സമാന്തര ശ്രേണി ഒന്നല്ല പക്ഷെ അതിന് വേറൊരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് എന്താന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ പറ്റുമോ മൂന്നിന്റെ പവേഴ്സ് ആണ് അത് ത്രീ റേസ് ടു വൺ ആണ് ത്രീ ത്രീ സ്ക്വയർ ആണ് നയൻ ത്രീ ക്യൂബ് ആണ് ട്വന്റി സെവൻ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും ത്രീ റേസ് ടു എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ റേ ത്രീ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് വൺ ടു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാലേ പോണേ അപ്പൊ ത്രീ റേസ് ടു എൻ രണ്ടാമത്തെ സീക്വൻസ് വൺ ബൈ ഫോർ വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ ആൻഡ് വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ആയിരുന്നു ന്യൂമറേറ്റർ സെയിം ആണ് അപ്പൊ വണ്ണ് ബൈ ഡിനോമിനേറ്റർ ഒന്ന് നോക്കി ഫോർ റേസ് ടു വണ്ണ് ഫോർ സ്ക്വയർ ഫോർ ക്യൂബ് എന്നിങ്ങനെയാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അല്ലെ നാലിന് റേസ് ടു വൺ ആണ് നാല് നാലിന്റെ സ്ക്വയർ ആണ് പതിനാറ് നാലിന്റെ ക്യൂബ് ആണ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം വൺ ബൈ ഫോർ റേസ് ടു എൻ ദെൻ അടുത്തത് മൂന്നാമത്തെ നമുക്ക് കിട്ടിയത് എന്തായിരുന്നു ത്രീ ബൈ ഫോർ നയൻ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ ട്വന്റി സെവൻ ബൈ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഫസ്റ്റത്തെ ത്രീ റേസ് ടു എൻ ആണെന്നും രണ്ടാമത്തെ ഫോർ റേസ് ടു എൻ ആണെന്നുള്ളത് അപ്പൊ ത്രീ റേസ് ടു വൺ ബൈ ഫോർ റേസ് ടു വൺ ത്രീ സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ സ്ക്വയർ ത്രീ റേസ് ടു ത്രീ ബൈ ഫോർ റേസ് ടു ത്രീ അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും ത്രീ റേസ് ടു എൻ ബൈ ഫോർ റേസ് ടു എൻ അതിനെ നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ത്രീ ബൈ ഫോർ ദ ഹോൾ റേസ് ടു എൻ എന്നും പറയാം ഓക്കെ രണ്ടിലെ എന്നെയും ഔട്ട് സൈഡ് എടുത്താൽ ത്രീ ബൈ ഫോർ ദ ഹോൾ റേസ് ടു എൻ എന്നും പറയാം 